续第三步。让我们打开 Canva， 选择创建手机视频。首先，我们将处理背景，点击 Elements 元素，并搜索你你喜欢的背景视频。右击鼠标选择 Replace Background， 回到 Google 表格中复制第一列中的文本，并将其粘贴到模板中。你可以根据自己的喜好调整文本大小。如果你希望使用全部大写字母，点击 A A 按钮，再选择你喜欢的字体样式。如果希望增强文本的可见性，选择 Elements 元素中的 Shape， 调整其大小，并选择合适您设计的颜色来添加背景。为了缓和呃由于明亮背景而导致的文本可读性的问题，我们可以添加黑色覆盖层，并调整其不透明度。右击选择图层，然后选择发送到底层，确保文本位于背景后面。现在返回 Google 表格，并复制下一个谜语文本，将其粘贴到模板中，然后选择与视频相协调的字体和大小。现在让我们添加一个合适的插图，也许是一个人指向上方。看吧，允许去除背景，从而增强视觉吸引力。点击 Edit Photo， 单击 B G Remover， 点击 B G Remover 就可以一键去除背景。此外，让我们添加一些动画特效，以使视频更具有吸引力。单击动画，找到与你想要风格相匹配的动画，将所选动画应用到屏幕上的每一个元素。这是关键步骤之一 ，timing。右键单击文本图层，并选择 show timing。此功能使我们能够控制元素何时出现或淡出。现在打开 Google 表格，对谜语的 body 进行复制，并粘贴到 Canva 中，改变合适的字体大小，并点击 effect 效果功能，选择适当的字体背景。选择该文本并调整其时间，不要忘记也给这部分添加合适的动画效果。对谜语的三个答案选项重复此过程。右键。单击文本图层，并选择 Show Timing， 确保新元素出现在屏幕上，而先前的元素消失。为了保持观众的参与度，让我们为这个元素再添加一个合适的动画。这就是现阶段的一切的样子。是时候添加一个计时器来增加一些刺激了。单击 Elements 元素，搜索 Timer， 选择你喜欢的计时器，并调整合适的大小。右键单击文本图层，并选择 Show Timing， 确保新元素出现在屏幕上，而先前的元素消失。几秒钟后，我们的短视频就基本完成了，但似乎缺少了一些什么东西。对，音乐。然而，使用 Canva 的音乐可能会导致版权问题，因此我建议花时间从 YouTube 音乐库中寻找免费的音乐，并将其上传到此处。现在，在显示最终结果之前，让我们再添加一个答对后烟花的元素，增加视频的趣味性。这就是我们的短视频最终的样子啦。现在让我们把视频下载下来，点击 Share， 调整视频的质量。现在点击下载，这样我们就下载完成啦。